，就是这两个月，我们想把乐坛先停下来。开什么玩笑？停下来两个月。青生，你这不也要比赛吗？你这时间能兼顾、啊？我会尽量安排好我的时间呀。那，那如果让我选的话，我选比赛。嗯。青生，青生，子萌、子轩，你怎么也在这儿啊？谢谢。啊，好累啊。哎，好久不见！青生，你们怎么？叔叔，我们又来啦。青生，我们先走了，那事儿你帮我们说一下呗。啊，对对对。面还没吃呢。下次吧，下次改天吧。谢谢啊，拜拜。谢谢。他们干嘛呀？没事。干嘛就走了呀？好想念你们啊！坐坐坐坐坐。你们先聊。好好好。哎，面快一点啊，饿死了。Oh, oh. 怎么样，你俩？哎，就是在剧组工作啊，超忙的。你看我这么一大堆资料，而且你知道吗？最难搞的就是那些演员，害得我每天都被骂。你那个难搞能有我的难搞吗？我跟你说，那帮小朋友根本不听我说的话。你叫他哆来咪，他就说哆哆哆。你看。就这一段吗？嗯，这个。怎么了？这个是吗？哦，好的。哎，你有事你就直接跟我说嘛，干嘛闷在心里？虽然可能我也帮不了你什么，可是我还是可以做一个听众，好不好？是不是因为心爱团的事情？我现在。整个头都是大的，团员们现在都在准备乐器大赛的事情，根本没有人愿意去分心思花在排练上。因为我自己也在准备比赛，所以我很清楚他们的想法。你要我现在跟李真言说两个月不排练，怎么可能？哎，是啊，这事确实是挺麻烦的。可是你仔细想想，其实这事根本也不算个事。你想啊，这些人既然都把心思花在乐器大赛上了，那表示他对我们团里根本就没有用心嘛。他们就算来排练了，也只在拖累我们排练的后腿。所以啊，我觉得他们这些人不来最好。你以为实力不错的乐手遍地都是吗？咱们乐团也就你这根定海神针。嗯，你说也没用，算了。哎，石哥有没有说他想好什么曲子没？那他有没有说是一个什么范围？估计他自己也摸不着头脑吧。嗯，我希望他这次可以选一些我比较擅长的曲子，这样的话我就可以在团里大展神威，让他舍不得把我赶走。然后啊，你也可以对我刮目相看了。嗯。哎哎，上次那个团名的事情，他有没有跟你说？那，你有没有什么想法？我来听听。哎，我有想，要不我们可以叫做彩虹乐团？你看，我们就像是七种颜色的彩虹，或者是我们可以叫做浩瀚乐团。就是我们在浩瀚的星体之中翱翔。不好意思，我们迟到了。不好意思，不好意思，哎，我们来晚了。已经开始了，对不起，对不起啊。不好意思啊，拜托你们俩能不能认真一点？你什么意思啊？因为你们自己的比赛耽误了乐团大半的排练时间，就这点时间还要迟到吗？我们没办法，我们把未来都堵在这个比赛上了。谁不是啊？我们难道不是都把未来堵在我们的乐团上吗？咱们都不是专业乐团，堵什么未来？哎，你干嘛这么说呢？我们本来就是。那好，安贞。既然你这么说，那我想问问你
，你来这个乐团的目的是什么？你们说呢？因为觉得同一个年龄段的精英组成的乐团是个不错的经验，而且还由费大师带出来的李真言来指挥，觉得这样可以干出一点成绩。对啊，只要我们一直在一起的话，绝对可以干出一点成绩的。而且我们这个专业水平也不比职业乐团差呀，大家说对不对？对。怎么可能不比专业乐团差？我们只是想履历表上更好看点而已。大家说是不是啊？虽然我们现在还不是专业乐团，但是我们只要有了名气之后，那我们自然有演出，有演出之后就可以有一些接到商演的机会啊，那就可以挣钱，那不就是职业乐团了吗？而且我觉得这个乐团大家气氛都很好，我们一起排练都非常开心，大家觉得呢？可是，我春天就要到别的学府深造了，我也是，我要去别的地方进修。我们这个团本身不就是短期存在的吗？没事定期聚一聚可以，但是要成为专业乐团，我看，反正我自己是想当独奏家的。我真的很珍惜、很珍惜这一次的经历，但是我的梦想是世界舞台。李真言，你难道不是吗现在没空讨论这个，先排练吧。现在这个问题很棘手，如果乐团的人真的马上要离开的话，我们根本找不到别的人选，因为还有两个月就要演出了。这个是四三拍的，所以呢，嗯，我们注意一下节奏。你先把前两小节吹一下。小窝，你怎么会来这里找我呀？我来是来请你和子勋回 S 团的 ，S 团很需要你吗？对不起，小窝，我好不容易找到现在这样的工作，而且这里对于毕业生来说，月薪真的很可观。哎呀，所以我也没有办法。哎呀，我也不知道。他前后场肯定是连在一起的，对不对？他就要穿同一套衣服。可是我觉得不用哎，他已经隔天了呀。隔天呢，他情绪是前后场连在一起的吧？同学，你能不能帮我叫叫徐子轩？徐子轩啊，徐子轩啊，有人找你。徐，你等我一下。那我给导演打电话了。小窝，你怎么来了？子轩，我跟你讲，啊，徐子轩啊，徐子轩，导演找你。你快点来，你自己跟导演解释一下。导演，哎，喂，导演。哦，换换换，我明天就买回来。我我今天就买回来。欢迎你们回来，耶！欢迎回来，开心啊！又能每天跟师哥一起排练了。嗯，所以你们到底是嗯怎么回来的？是小窝叫我们回来的。嗯嗯，其实。我很想跟你们一起同台演出的，但是我是钢琴系的，根本没有办法。所以我很羡慕你们，因为我自己弹琴的时候，音乐总是时有时无的。只有和你们在一起，我才觉得音乐真实的存在，因为那是大家创作出来的。所以会在我们每个人和台下听众的心里。如果有机会能和你们一起合奏的话，那我会高兴的睡不着觉的。而且我听别人说，你
每个人年龄阶段演奏的音乐都不一样。如果我们现在这个年龄阶段错过演奏的话，到时候后悔都来不及。我不是你们啊，所以我感受不到你们的为难。但是我希望你们千万不要后悔。说什么好听的？我只是说出我当时心里想的。不过也谢谢你们回来。怎么会？你的话直接就戳到我的心里了呢、嗯？是啊，我当时听了就立刻想回到团里和大家一起上台演出。对，虽然你们的专业水平没有那些走调的人好，但是我觉得你们这段时间已经有很大进步了，而且非常感谢你们不计前嫌还能够回来。<笑>那是，为了不让你们比下去。我可是刻苦用功过了的，我也是。嗯，虽然可能是教小孩子吧，但是我相信你们还是进行了很多的基础训练。我们已经商量过了，要坚持音乐梦想，以后做一个职业乐手。哟，对，职业真的吗？你们真的<笑>真的相信我们乐团会变成一个职业乐团吗？当然啊，我们一定会成为职业乐团的。对啊，为什么？因为我们有师哥在啊。有变态大魔王李真言在呢，对吧？变态没有，大魔王是有的。什么？呃，但我说一下，其实我之前因为因为技术的限制，然后拒绝了你们，但是我现在以指挥的身份，我真的非常高兴你们能够回来，然后同时也非常感谢大家一直都没有放弃练习，也一直没有忘记自己最初的梦想。这杯我敬你们。哎，说这么多干什么？大家又不是不认识啊，对不对？哎，大家，我在这边就宣布，我们新 S 团就此成立了。新 S 团？对。你敢不敢取一个再随意一点的名字？对啊，我们想个新名字啊。我觉得我们新乐团的名字应该要表现出我们的乐团理念才对。我觉得我们还是先讨论一下曲目的问题。哎，我觉得青山刚刚说的非常好。我们这个乐团的名字要表现出我们这个乐团的这个风格，我们是一个要一直一直走下去的一个乐团，所以我觉得我们应该有一个，你们觉得叫什么好呢？大魔王团，大大魔王。哎，我觉得还挺好的，毕竟我们有一个大魔王在这儿现在，我们应该叫变态大魔王。太恐怖了吧，这个对呀，不如还是想想。我觉得你们真是太幼稚了。那你想一个？对啊。那我们就叫，快点，闪闪的红星。李真言，我的愿望实现了。星星一定是听到了我的愿望。星星，哦，书上说呢，愿望就像一颗恒星，不管被多少乌云笼罩着，依然会发光。所以星星一定是听到了我的愿望。你是不是傻瓜啊？这句话不是像你这样说，原话是：人类的希望，像一颗永恒的星，乌云掩不住它的光芒。特别是在今天，它呢不是一个梦，而是万众人类的愿望。嗯？怎么了？王小波，你真是个天才！我想到新乐团的名字了。什么呀？我宣布，我们的乐团的新名字就叫做 R S 青年交响乐团。R S， 哎，师哥 ，R S 什么意思呀、啊？我们合并的话不应该叫 A S 吗？不对，我们应该叫 S A 啊。A S。R S 的意思是 Rising Star， 冉冉升起的新星。新星？嗯，在深远的黑暗里突然出现的新星，蔚蓝的天空闪耀着希望之星。来吧，用我们演奏的音乐，把众神的黄昏变成希望，在浩瀚的宇宙中自由的展翅飞翔啊！啊，行了行了，我们先不闹了。我取 R S 的这个意思呢，我们不只是普通的星星，而是一颗恒星。这就意味着，只要我们努力，我们每个人的才华和光芒
是任何东西都阻挡不了的。同时呢，也因为各位的重新加入，我们的二十四乐团不再是一个单纯的学生乐团，所以我们必须得有更加职业的规划。我已经争取了商业演出许可，我们的首次公演将公开售票。首次公演就是就对外售票吗？没错。就我们真的可以做到吗？可以。我们要有点自信嘛，我们可以现在赶快开始选曲目啊，然后赶快开始排练，我们就可以收票了。选选选选选，不光是曲目吧，我们还有好多事情要做。嗯，先拿这个选。大家有什么建议，我们先把曲目选出来。哎，我觉得之前的曲目可以再再练一下。这个啊，这个挺好的。哎，你你，走开。啊，中心线，中心线，来，我这边来一点，对，好，哎，我光光光好了没有？过来，那、啊、先试一下光，先试一下光，来，三二，哎，不对啊，那我站在哪里啊？那也没人给拍呀、啊，再把你 P 上去吧，对，要不就 P 上去吧。哎，方小窝，我也我也想拍。哎呀，方小窝，你又没有乐器，你帮我拍一次吧，好不好？哎呀，来嘛。好好好，好吧好吧，下次下次下次帮你拍更好看。那回头给你单补一张。这边了这边这边。哦好，你再过来点，行可以了。好，准备好了吗？近一点近一点近一点。近一点的。好，开心一点。我数了，三二一，签字。再来一张，三二一，签字。哎，老板，那个我们交响乐团演出想做一个宣传海报。嗯，我知道，就那个指挥拉琴打鼓那张。设计家打印都可以吗？行啊，没问题。我们这大概二十多张，大概多少钱啊？嗯，我前两天才给一家幼儿园的交响乐团做了设计海报，哎，都说可满意了。设计家打印两百，两百，好像很划算啊。是不是有点高？哎，我我这可没问你们多要啊！我我那设计可是专业的，只用 Photoshop， 绝不 PS。什么呀？哎，要不这样吧，你们先把你们的想法告诉我，我看着帮你们设计。我们是想说，哎，我这儿有张全员的照片，可以用上吗？行，没问题。嗯，我们还要一张指挥的半身像，把它 P 到最显眼的 C 位上。哦，对，然后我们乐团名字叫做 RS 青年交响乐团。这个字体字样得要大写，有格调一点，不能太俗啊。然后把他们老脸都拼一下。行，没问题。这什么时候可以做好？行，没。放心，很快就好，很快就好。哦。老板，别失面了，快一点。哎，快得很，很专业的。为什么把陈征批中间啊？还批这么大？我跟那老板说，把指挥批到最中间，可能就是我有指挥的气质吧。他是，他是以为有棒的就是指挥，好吧？不是，这个色调会不会有点土气？对，完全不像是音乐会，更像是联欢会。哎，怎么把我脸 P 成这样？怎么 P 成锥子了？这也很帅。你们不觉得这一定得重做呀？我还有几句话，能听完再走吗？彩薇，我求你了。这戒指里面刻着我们名字的首字母，我本来打算在欧洲最好的舞台上送给你，但发生这么多事儿，我怕我再不拿出来就没这个机会了。这是，我在跟你求婚。我其实一早就准备好了的。自打我认识你以后，我对未来所有的规划里面都有你的出现。我骗了你是我的错，但我发誓
，就算我们分隔两地，也没有任何人可以动摇我对你的心。彩薇，我真的需要你。里昂到巴黎直线距离四百六十六公里，坐飞机一小时十分钟，坐火车两个小时，不算近也不算远。但只要你愿意，我每个礼拜都可以过来陪着你。蒋彩伟，我唯一的梦想，就是有一天能够站在欧洲最好的指挥台上，然后娶你回家。天一松，谢谢你让我明白了什么是被自己最信任的人背叛的感受。这枚戒指，在经历了这么多以后，它已经失去了它最宝贵的意义。小提琴果然是得用来拉老柴啊！那是我姐以前可是去国外进修呢。我要是可以跟她一起拉一次，该多好！你可拉倒吧，我姐这水平你能跟得上吗？你知道我姐老师是谁吗？戴伦。戴伦，那个国际演奏家戴伦是你老师啊？我觉得老柴这个曲子还挺好的，咱们这次公演的曲目可以用它。哎，亲上亲上，我拜你为师，好不好？你这干干什么呢？把手给我撒开，撒开！我说我拜你为师，我一定会尊师重教，一招一式跟你学，不管你打我骂我，我受什么苦，都跟着你好吗？你确定是要当我的徒弟？因为我真的太喜欢你。我的亲生。你再练八百年，我也不会收你当徒弟。秦叔叔，再见。姐，你包没拿。你到底喜不喜欢人家姑娘啊？喜欢。那你还说要拜师啊？还说什么尊师重教？你真是气死我了！哎，秦飞，马上咱们团就要开始第一次公演了。现在曲子除了勃拉姆斯 E 小调第四号交响曲之外，你还有什么其他推荐吗？哎，我觉得老柴挺好的。我听金商拉过老柴，而且要是我们两个可以一起双小提琴协奏的话，那效果肯定特别好呀。老柴可以、啊，嗯，哦对，金商呢？哎，这不是马上要乐器大赛了吗？金钟说他今天要抓紧练习，他连下个礼拜都要请假了。啊、哦，兰博是不是也请假了？对啊，兰博也要参加大提琴大赛啊。小心啊你！真言，真真言，真真言。石哥，没事，让我静一下。来了，已经三天都没有来团里练习了
，你能不能赶快回来啊？我真的没有办法做代理首席了。还是你比较厉害。我现在没时间了，我必须得准备比赛。不是，你这比赛有比我们团重要吗？你记不记得之前他们要去比赛的时候，你说他们什么？我记得。那你现在怎么也这个样子呀？我怎么样了呀？你是不是觉得 R S 团比你的比赛还不重要？秦芬，这不是一回事儿。你生我气是不是？如果你再生我气的话，我给你道歉。上次我要拜你为师，我真的不是。哎呀，对不起，好，我对不起你，对不起。哎呀，不是，跟这些都没有关系。这次的比赛对于我来说很重要。如果我赢了的话，我能够上很大一个台阶，我甚至能够离世界的舞台更进一步，而且我的老师也会来，你明白吗？那个德国的戴伦也来看你比赛。对，柏林爱乐的首席。所以你说我能不重视吗？我必须得得第一，我必须得赢。如果得不到的话，等着我的接二连三全都是失败，你明白吗？可是我也需要你。你看，这场演出呢，我们一共有两首曲目，然后我们要做宣传，还要谢谢叔叔，谢谢，然后还要做海报，订场地，还要做一些重要的什么。卖票啊！哦，对啊，卖票，职业乐团要靠盈利才能活下去。对对对，我算一下啊。三十个座。咱们团首演票肯定很好卖啊！之前跟费事演出多火爆啊！你想什么呢，小屁孩？上次有两位大神压阵呢。对呀、啊。你以为小屁孩懂什么？那我们自己的演出该怎么定价呀、啊？这么大的场地，九百七十三个座位呢。二百一张怎么样？要是都能卖出去的话，九百多个座位呢。两百太便宜了，太便宜了！这都二零一九年了，我觉得最少六百。太贵了，全都是学生，谁买得起？我觉得票价不应该都是一个价格，呃，前排靠中间的位置我们就贵一些，三百块，你们觉得怎么样？就是说这一块儿，对，最好的位置三百块，对，然后两边的区域两百块，两百，嗯，两百块，那还有这一块呢？后排全部一百块，啊，我觉得可以，再准备一点赠票。邀请一些我们想要邀请的老师啊、学生，还有家长的话，不如做亲子套票，好主意，可以。这样我们可以在工作的地方做宣传，咱们得真能卖出去才行啊！我先订五十张票，我可是 R S 乐团的头号粉丝啊，到时候送给来是面的客人，怎么样？这是我应该做的，我做哪一个不够？太累了，太累了，太好了。勤奋哪儿去了？啊？对啊。怎么了？对不起了，上次我不是故意那么说的。其实我们都希望你好好比赛，我们都相信你可以拿第一名的，然后你就可以霸气回归。这样吧，我教你两个练琴的必备实用小技能，也是你的问题。第一呢，就是你的独奏跟合奏，两一个你区分不清楚。在独奏的时候，你要把自己的个性跟张扬全部都发挥出来。那么在合作的时候，你反之要收，你要学会合作，跟大家全部都融合在一起。还有一个是你的柔弦问题，你加上琴。我觉得这个方式会让你手指更松一点。你四个指头每一个摁一个弦专心听课。自恋，我才没在看你呢，我很认真听呢。秦山，我觉得你真的很厉害，你一定可以拿第一名的。然后明天这个时候，我们可以一起拉协奏曲。
秦凤，我不可能在这个小鱼团待一辈子。虽然我们 R S 团才刚成立，可是我们会越来越好的嘛。你可以跟我，我们一直在一起啊。你再把刚才那个柔弦再练一下吧，一个手指按一个弦。票都这么便宜了，一上午就卖出去五张，嗓子都喊哑了。啊，我有薄荷糖，一人吃一颗，谢谢。润润嗓子，谢谢。来，润完嗓子，我们继续加油，拿出平时练琴的毅力来，我们一定能成功的。我打的是鼓，我打的是你吗？大家好，兰博，你怎么来了？不是要准备比赛吗？是啊，练琴这么辛苦，我怎么比得上和你在一起开心啊？给你们带的奶茶。哇，啊，香飘飘，你好贴心啊，兰博。还有糖果，你一个。谢谢。你一个，勤奋。糖都是一样。帅气。这是怎么了？一个个死气沉沉的。大家忙活了一早上，只卖出去五张票，还有几百个座位呢。而且你看，我们连我家面馆可以免费吃的这种招数都使出来了，还是卖这么差，现在都不知道该怎么办了。简单，交给我。我们已经把票全都卖光了，耶！哇，好开心啊！哎，一张都没剩。对啊，那还不是幸亏师哥求了贝少芬，要不然怎么能这么火、啊？就是，李师哥就是棒，帅。不过那天我们打折好像打得有点狠，有吗？对呀、啊，你看，算一下，算一下，我们赚了多少钱、啊？不用算，我算出来了、啊。多少钱啊？这几天我们确实有收入。但是就只有这个数，二百五，二百五。我大概算了一下这几天的支出和收入，再减去我们前几天的各种花费，真的就剩这些了。不能吧？你这这差距也太大了。完了，白忙活了，忙活半天，租场地的钱都不够。要是兰博和青商这些脑子好使的人在就好了，就不至于卖的这么惨了。我就说你智商一直不在线，哎，谁智商不在线呀、啊？票价明明是你定的，好不好？赠票还是你说的呢？赠票什么时候是我说的呀？那是平时就是因为是赠票。不要吵了，不要吵了，我们打起精神来。虽然说我们每次都觉得自己没有准备好，但是我们最后还不是很成功吗？那倒是，我们还赢得很多掌声呢，对吧？哎，秦奋，你觉得呢？去啊！真莫名其妙。可以，我看。你点一下那个通过，在这儿。能听到吗？走了。哎，嗯，你看，那个是兰博吧？
，那个女的是谁啊？又不是卓一，还还摸她脸。哎，行了，没事别管了，走了，稍微调一下。可可是，可是卓一怎么办啊？嗯，这好像可以啊。你最近怎么总迟到呀？排练这样，约会也这样。啊，我我最近练琴比较忙。啊，怎么着？你想我了？你说呢？那等你比赛过后，我们好好聊一聊吧。现在就可以说啊。还是比赛过后吧。你不是要考职业乐团吗？比赛比较重要。真挺心。我承认，确实呢。最近对你的关心不是很够，要不就这样，等我考完职业乐团，然后我们好好出去玩玩。好，那我们现在去吃好吃的。我最近在减肥。为什么你们女孩都这么说？我们女孩，什么意思啊？啊，其实这样，呃，我喜欢的不是你的身材，是你。给，送给你。谢谢，不客气。你在这儿干嘛呢？我觉得兰博有什么事情瞒着卓英。兰博又劈腿了、啊？我可没说。难道是真的？好久没用了吧？嗯。来，这旋钮啊，都松掉了，一个三百块钱。但是我劝你啊，这六个都给换了，一劳永逸。老板，我看一下吧。都换掉，这个我来修吧。嗯、刚那个老板他坑你，这个很好修的。我是不是在哪儿见过你啊？那个，之前你那护照，忘了。九八。对对对。啊，不好意思啊。没事没事，那个请阿修吗？这就这一个旋钮松了，然后刚那个老板说他全都得换六个，我给你检查一下看看。哦，这个就是这一个滑丝了，是吧？嗯，对，单独换一个就可以的。这么简单？对，螺丝松一下，然后搁这边找一个配件就可以。有吧？哎，然后这个就可以的，换上去很快就换了。知道了吧？你怎么想到来修琴呢？其实我很早就想过来修了。只是一直都没有时间，现在不是要出国留学了吗？就赶紧过来修一下。对了，上次护照的事儿还没来得及谢谢你啊，没事。出国留学呀、啊，我感觉应该很开心啊，怎么看你闷闷不乐的？男朋友啊？他跟我求婚了。求婚呢、啊？那你没,没答应？啊。如果要是没有发生。那么多事儿的话，我想我应该会说我愿意吧。但是经历了这么多以后，我实在是没有办法原谅他。哇，那你跟他分手了吗？我也不知道。我只是觉得他跟我求婚，我觉得很荒谬。但其实我自己心里怎么想的，我也不知道。我觉得听你这么讲，你还是对他挺留恋的。找时间跟他聊聊吧。别后悔。